Hey, hey, hey! Welcome back to Easy Learning Studios. For today, we're going to learn an amazing topic, so pay attention! For today, we're going to learn the regular verbs. So, let's go! These verbs are used to talk about the past. They have something in common. All of them end with the same two letters. E and D. Los verbos regulares son verbos que se usan para hablar del pasado o hablar sobre el pasado. Ellos tienen algo en común y es que todos ellos terminan con las mismas dos letras, las cuales son la E y la D. As you learn the rule for the simple present, these verbs have the same rules, but the letters to add are E, D. Así como aprendimos con las reglas del presente simple, estos verbos también tienen las mismas reglas. Solamente que cambia lo que le vamos a agregar. Ya no es ES, sino ED. Here, regular verbs. Acá tenemos las reglas. As you can see, the spelling rules and the examples. Based form. ED. La forma base, la forma principal, la que siempre debe ser usada. La E y la D al final del verbo. ¿Ok? Verbs ending in E. Cualquier verbo que termine con la letra E, no será necesario ponerle otra E. Simplemente se le agrega la letra D. Por ejemplo, el verbo like, solo se le agrega la letra D. El verbo move, solamente se le agrega la letra D. ¿Ok? Verbs ending in a consonant plus Y. Verbos que terminen con una consonante y la Y. ¿Qué debemos hacer? Ya ustedes deben saberlo. La Y... La cambiamos por una I latina y le agregamos ED. Por ejemplo, carry, quitamos la Y, colocamos I latina y le agregamos ED. Study, le quitamos la I latina, la Y, colocamos I latina y le agregamos ED. Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter in a vowel. Or double the last letter plus ed. Algunos verbos que terminan con una consonal, con una consonante singular más la segunda letra es una vocal. ¿Cómo así? Como puedes ver en el ejemplo, la última letra es consonante, pero la penúltima letra es una vocal. Cuando sucede esto, lo que debemos hacer es Repetir la última consonante Si se pueden dar cuenta Son las mismas reglas ¿ok? Entonces Le agregamos solamente la Repetimos la última consonante Y le agregamos la letra E Y la letra D Para los verbos Que terminan en CH O SH Debemos agregarle la E y la D solamente, ¿ok? Let's continue. Here, I have some examples. Aquí tengo varios ejemplos. Primero vamos a repasar esos verbos. Allowed, allowed, call, call it, guide, guide, help, helped, pause, pause it, play, play it, remind, reminded, Try, try it. Ahora, dependiendo de lo que dice la oración, vamos a buscar cuál sería el verbo que le corresponda. She, a doctor. She, recuerde qué significa she, ella. She, a doctor. ¿Qué podría ser? 
She called, pero como es en pasado, nos vamos a call it. Miren, solo se le agrega la E y la D. Entonces sería she called it a doctor. A man, un hombre, us at Disneyland. Un hombre a nosotros en Disneyland. Recuerden que es pasado. Guide sería guided. Un hombre nos guió en Disneyland. Barcelona. Play it versus Real Madrid. I to open my bag. I try it to open my bag. Yo intenté abrir mi bolso o mi bolsa. My little brother, the movie. ¿Qué puede hacer mi niño, mi hermanito pequeño con una película? Pause it. My little brother pause the movie. Yes. Ok, guys. So now you have to keep practicing to be the most amazing students. Hello guys, this is everything for today. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed a lot and see you soon. Bye bye.